Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Pour ceux qui connaissent la chaîne, comme vous le savez, sur cette chaîne, nous sommes à fond sur les montres d'entrée de gamme, d'excellente qualité et d'excellente value. Donc quand j'ai appris de l'existence de cette Sestrian Dive Series, une montre avec d'excellentes spécifications, à un prix d'environ 185 euros, je me suis dit, je suis vachement intéressé. Je suis allé voir sur le site de Sestrian et en effet, ils vous disent bien que leur promesse est de donner la meilleure montre possible au prix les plus bas. Et que leur site de clientèle, ben, c'est nous, les enthousiastes, qui en ont marre de payer des mille et des cents. Ça vous intéresse Moi aussi. Je tiens quand même à préciser que cette montre, je l'ai payée de mes propres deniers. Ni Sestrian, ni Amazon, ni personne ne m'oblige à dire quoi que ce soit de bon sur cette montre. Donc ce que je le dis, je le pense vraiment, comme sur toutes mes vidéos d'ailleurs. Ah, c'est de blabla, allons voir le test de cette montre tout de suite. Commençons d'ailleurs par les spécifications. Nous sommes sur une construction entièrement en acier 316L. Vous avez un verre en saphir avec traitement anti-reflet. Une lunette de 120 clics unidirectionnelle avec un insert en céramique. Vous avez une couronne vissée et 300 mètres de résistance à l'eau quand même. Vous avez un Seiko NH35 à l'intérieur, donc très très bonne référence pour la gamme de prix. Et vous avez un bracelet de style ingénieur et un fermoir avec des éléments solides. Très important ça aussi. Cette montre n'est pas toute petite. Nous sommes sur une montre à 42,2 mm de diamètre par 13,4 mm d'épaisseur par 48 mm de corne à corne. 49,9 quand vous comptez de maillon à maillon. L'entrecorne est de 22 mm et le bracelet passe de 22 mm à 20 mm quand il rencontre le fermoir. Le poids, nous sommes ici sur une montre de 187 grammes avec tous les maillons, mise à taille pour mon poignet de 17 cm de circonférence, et elle pèse 173 grammes. La couronne fait 8 mm de diamètre, donc grande et facilement manipulable. Les différentes versions de la montre. Vous avez une version entièrement noire, vous avez une version au cadran noir, lunette noire, une au cadran orange, lunette noire, et celle-ci au cadran noir et lunette bleue. Parlons du cadran, donc le cadran est dans noir mat. Sur la partie supérieure, vous avez en toutes lettres Sestrian, et sur la partie basse, trois lignes de texte, Dive Series en orange, la couleur de la marque, juste en dessous, automatique, et la dernière ligne, 300 mètres, écrit en tout petit. Les index sont appliqués. L'index à midi est le plus intéressant car il reprend le logo de la marque, le bouclier. À 3 heures, vous avez la fenêtre de date avec un cadre en acier 316L. Les index sont bien sûr recouverts de Superluminova C3. Les aiguilles d'heure et de minute sont des flèches et l'aiguille de seconde est de type lollipop avec la partie supérieure encore une fois en orange. Sur les périphéries du cadran, vous verrez un biseau gradué toutes les secondes. La luminescence, parlons-en. Comme je vous le disais, du Super Lunova C3 ici, il y en a beaucoup appliqués de façon généreuse sur les aiguilles, appliqués de façon bien moins généreuse sur les index. Parlons de la lunette, lunette 120 clic unidirectionnelle. Elle est qualitative quand vous la tournez, pas de retour en arrière. Le loom pipe est saillant et repose dans son triangle inversé, lui aussi de couleur orange, décidément la couleur de la marque. Le boîtier est de design relativement simple, simple comme sa finition. Brossage sur la partie supérieure des cornes, polissage sur les côtés de la montre. Pas de transition, pas de biseau entre la partie supérieure et les côtés de la montre. Tout reste relativement simple ici et c'est pas plus mal. Si on retourne la montre, vous voyez au milieu le logo, la marque et le modèle, puis le numéro de série. Et autour de ce rond, vous voyez donc les spécifications de la montre avec le slogan de la marque « Time for the people ». Le bracelet lui-même est de style ingénieur, donc supposément fait en 5 parties indépendantes. Il n'en est rien, en fait ce n'est que une partie, ce qui ne me dérange pas du tout à cette gamme de prix. Les maillons sont ajustés par des broches simples, ce qui, après avoir testé d'autres systèmes comme la broche et collier, me va très très bien. Le mouvement est le Seiko NH35, donc grand classique, très bien pour cette gamme de prix, très bien pour ce type de montre, style tool watch, 
le mis en tourneau tour des 10 comptes par jour, donc euh, rien à redire, très bon choix ici. Les positifs et les négatifs de la montre. Alors côté positif, vous avez un excellent rapport qualité-prix. Je vous refais pas la liste des specs, hein, mais c'était quand même pas mal du tout. Normalement pour avoir ces types de specs, pour ce type de prix, il vous faut aller sur les montres AliExpress. Ici la garantie 2 ans est assurée. Vous avez une marque européenne avec un support en Europe. La montre est jolie, c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Il y en a qui vont la comparer à une Submariner. Moi je ne vois pas vraiment la ressemblance. On est loin de l'hommage, ils ont fait leur propre truc et c'est, je pense, réussi. Puis la montre est très bien faite. Franchement, nous sommes pratiquement au niveau d'une Saint-Martin. Pas sur les finitions, mais au moins sur la qualité globale de la montre. Que ce soit au niveau de la rotation de la lunette, au niveau de la qualité générale des, des maillons, de la qualité du fermoir, vous êtes sur un produit qualitatif, voire très qualitatif pour la gamme de prix. Je dirais plus qualitatif que des Seiko, Citizen ou Orient d'entrée de gamme. Côté négatif, vous êtes quand même sur une montre relativement grande, 42 mm mine de rien par 13,3, mais ce qui va quand même dicter comment cette montre va se porter va être ces presque 50 mm de maillon à maillon. Si vous avez un poignet dans dessous de 16,5 mm, je pense que c'est pas possible. Au-dessus de ça, c'est bon, mais même comme ça, sachez que c'est une montre qui se sent quand vous la portez avec ses 170, 180 grammes. Donc c'est pas une montre qui se met au poignet et s'oublie complètement, ça, ce n'est pas le cas. Aussi la finition du premier maillon, je trouve qu'elle aurait pu être un petit peu mieux, un petit peu plus définie. Et bien sûr la luminescence des index, qui contrairement à celle des aiguilles, n'est pas bonne. Comme vous le voyez, beaucoup plus de positif que de négatif. Pour moi, nous sommes vraiment sur une montre d'excellente facture, avec une vraie garantie de 2 ans, assurée par une compagnie européenne, en rapport qualité-prix imbattable, si on ne va pas sur AliExpress bien sûr, et une qualité vraiment impressionnante. Moi je ne peux faire que vous recommander cette montre, je trouve que pour la gamme de prix, elle est vraiment excellente. J'aurais vraiment souhaité qu'elle fasse 40 mm, voire 39, ça, aurait, ça serait vraiment vraiment idéal. Et je pense que c'est là le plus gros point négatif de cette montre, la taille. Mais si vous avez le poignet pour, et si vous avez une montre qui se portera quand même relativement grande, et s'il vous intéresse bien sûr, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse ici, avec d'autres vidéos, d'autres montres à d'excellents rapports qualité-prix. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.